Estamos de volta e neste segundo bloco do TV Mar News nós vamos dar sequência trazendo muitas novidades todos os anos entre os meses de dezembro e fevereiro, que é considerado período de férias e de maior demanda nas atividades náuticas, a Marinha do Brasil promove a chamada Operação Verão, com ações de fiscalização e divulgação de campanhas educativas em todos os rios navegáveis e litoral brasileiro. A autoridade marítima atua por meio das capitanias dos portos e suas delegações delegacias e agências subordinadas, tendo como foco um mesmo objetivo, conscientizar condutores e passageiros sobre as boas práticas para uma navegação segura. Quem vem agora para trazer mais detalhes é o repórter Fernando Palmeira, ele que entrevistou o capitão dos portos de Alagoas, Luciano Teixeira, para explicar como vai proceder essa operação verão aqui no estado de Alagoas. Acompanhe. A Marinha do Brasil chama a atenção de todos para nos meses, a partir de dezembro ao início do ano 2024, janeiro e fevereiro, para uma importantíssima operação que acontece em Alagoas e em todo o Brasil, que é a Operação Verão. Nós estamos aqui ao lado do capitão dos portos, Luciano, e ele nos fala sobre a importância desse momento para chamar a atenção a todas as regras de segurança náutica. Bom, muito bom dia. Bom... Como o senhor já falou, a, parinha, a partir de amanhã, dia 15 de dezembro, ela inicia a Operação Verão. Essa operação ela vai até o final de fevereiro e ela tem o propósito de intensificar as ações de fiscalização do tráfico aquaviário e conscientizar tanto condutores quanto passageiros sobre a salvaguarda da vida humana no mar, a prevenção à poluição hídrica, bem como a segurança da navegação. Mares... Rios, o que mais a Marinha chama atenção nesse momento para os navegantes? Mares, rios e lagos. Então, a gente aqui, dentro do nosso estado, além da nossa costa, que tem 230 quilômetros, nós temos ainda o Rio São Francisco, onde nós temos uma agência subordinada, que é a Agência Fluvial de Penedo, onde ela é responsável pela fiscalização do tráfego aquaviário desde Piaçabu Sul, até é, as proximidades do complexo hidrelétrico. Né? E temos ainda o nosso complexo Lagunar, com 81 km quadrados, que Lagoa Mundaú e Manguaba, onde também temos ali grande turismo náutico, né? muitas pessoas durante o final de semana pegando suas embarcações, uma moto aquática, enfim. Então também é um local de grande concentração turística. A prevenção é uma palavra importante nesse momento. O que é que já se pode adiantar sobre a prevenção? Bem, durante essas fiscalizações, nós encontramos é, embarcações com baixa navegabilidade, embarcações, em algumas vezes, com condutores sem habilitação, com embarcação sem a devida documentação, é, falta de equipamento de salvatagem, como coletes, como extintores. Então, durante é, a fiscalização, isso tudo é observado pelo inspetor. E nos casos em que é, aquele condutor for flagrado é, cometendo alguma infração, ele vai receber uma notificação, essa notificação poderá virar um auto de infração e gerado uma multa que varia no valor de R$ até R$ 3.200. Quando a gente pensa em acidentes aquáticos, além de afogamentos, a gente se lembra de barcos de grandes proporções, médias proporções, mas eu estou lembrando aqui também do jet ski. É, o jet ski, é, a gente costuma dizer que é uma brincadeira perigosa. Né? Ela é uma moto aquática, alcança altas velocidades, precisa... É, ter um condutor habilitado. Né? Infelizmente, nós sabemos que alguns proprietários acabam por fazer aluguel de jet ski para pessoas não habilitadas e ele vai responder também, em caso de um acidente, ele vai também responder pelo crime que possa vir a ser cometido. Lembrando sempre que, nesses acidentes, pode haver perda de vidas humanas, o que, infelizmente, não tem volta. Mesmo sendo na água, mas ainda se pode dizer que se, se exige uma lei seca aí? Com certeza. Durante a, a nossa Operação Verão, é verificado também o estado de alcoolemia. Então, nós teremos né, o, o popularmente conhecido como bafômetro e, em caso de o condutor 
ser é, flagrado é, conduzindo a embarcação sob efeito de álcool, ele será apresentado à autoridade policial e vai responder por isso. Com as imagens de Flávio Santos, aqui da Capitania dos Portos de Maceió, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnaldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Olha, e essa ação da Marinha já é uma ação que nós já consideramos um sucesso, tá? Intensificando operações, principalmente quando se tem na região litorânea um trabalho mais ostensivo para poder disciplinar condutores e também naquelas regiões consideradas alternativas, né? Próximos aos lagos, às lagunas. E é muito importante quando se tem esse tipo de iniciativa, porque estamos vendo muitos casos de imprudência náutica sendo registrados também nessas regiões. Massagueira, Pontal da Barra ali, né, próximo à Boca da Barra. Então é preciso sim fazer uma fiscalização ostensiva para poder dar aos condutores pelo menos esse sentimento de que a Marinha do Brasil está marcando presença e autuando também aqueles que insistem em beber e conduzir embarcações de maneira irresponsável, que pode colocar em risco também a vida de muita gente, além da própria vida. Por falar em sucesso, teve início ontem mais uma edição do Tracto Show Maceió, edição 2023. Desta vez o evento está com uma roupagem bem diferente, pois tem como cenário para o show de negócio um dos mais belos cenários paradisíacos de Maceió, Ipioca. E nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a gestora de marketing e comunicação do evento, Everani Calisto, que vai nos explicar agora como é que tem sido toda essa expectativa para mais mais um dia do Tracto Show, um grande evento que está sendo preparado em um cenário fantástico. Parabéns pela escolha também, tá? Nós que agradecemos, né? Com muita alegria que estamos aqui para poder compartilhar com vocês o Tracto Show 2023. E dessa vez veio com essa nova roupagem. O Paulo Tenor aí, nosso CEO, veio com todo o time para poder realmente fazer essa diferença é, dentro do, do mercado de Alagoas fazendo com que nós continuássemos sendo ainda mais essa referência. Bom, Tracto Show, Café de la Musique, dias 14, 15 e 16, começou ontem, casa lotada, 3.500 pessoas, três arenas, nós temos a Arena Tracto, nós temos o Vamos Que Vamos, nós temos a Arena Paradise, e todos apresentados com... São três mestres de cerimônias. Ed Gama, na Arena Tracto. Bacana. Leonardo Aquino, no, no Paradise. E a Joelma, na Vamos Que Vamos. Só ah, feras, hein? Só fera. E aí, tem o nosso line-up, né? Que claro. é a grande atração que nós temos aí, grandes palestrantes. São mais de 100 palestrantes que estão conosco em todas as arenas em tempo real. Nós temos transmissão ao vivo, nós temos feirinhas estandes, as oportunidades que eh, os empreendedores locais e também até de fora que estão aqui para poder compartilhar conosco essa alegria de que é o Trap Show. E ficou um evento bem estiloso, né? naquele ambiente mesmo, bem beat, né? ali naquele cenário paradisíaco. Como é que foi que surgiu, Everani, a ideia, saiu a ideia de fazer um evento de negócios na beira da praia, que sinceramente, para mim, é uma <risos> grande novidade, é uma inovação mais uma vez do Trap. Né? Isso, é o pé na areia que a gente tem falado, mas além do pé na areia, nós, naquela parte do Café de la Musique, nós construímos a cidade de Tracto. Então, o estacionamento agora virou a cidade. Ah, bacana. E, além disso, nós temos a experiência com pé na areia e sem pé na areia, para que também, às vezes, tem aquela agoniazinha de ficar claro, com o pé na areia. Claro. Mas a ideia é o seguinte, a ideia foi com que o Paulo, ele é um grande visionário, né? O, o evento Tracto Show, ele já acontece há muitos anos, ele vem do início da, da plataforma, que é a Tracto Design, e ela surgiu para que... O evento surgiu para que o Paulo, junto com todo o time, pudesse compartilhar com as pessoas o que é que a plataforma de software faz e tal, e virou esse grande evento. Maravilha. Sempre foi em lugares fechados, né? e, só que esse ano o Paulo veio com esse sonho que já tem de muitos anos, que era o, o, o paraíso dos negócios, veio a ideia, inicialmente nós iríamos fazer em um local e Sim. não deu certo, mas junto com o governo do estado, Através da SECT, nós viemos com essa força toda para que o evento pudesse acontecer no Café dela Musique, com todos os patrocinadores, tem muito parceiro com a gente, os empreendedores. E olha, quem ia ontem dizia, eu não aceito menos que isso, porque é um lugar paradisíaco, tudo lindo, a cenografia está impecável. E esse é o Tracto Show, assim, sempre fazendo essa diferença. E quem está te acompanhando agora pela TV Mar, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar também, pelo nosso canal no YouTube, Everani? 
te vê sorrindo desse jeito, mas não sabe os desafios que vocês passaram, por exemplo, durante esse ano para a realização desse evento. Mas também, se não for dessa forma, não tem tanto prazer como está tendo agora, né? É. Quando chegar, por exemplo, no último dia, que encerrar todo aquele panorama de programação, tudo cumprido ali, tenho certeza que as lágrimas elas vão vir no rosto, porque é a sensação de dever cumprido, né? Falando ainda dessa ideia, vamos trazer... A resposta do público, deu certo, você falou mais de 3 mil pessoas no primeiro dia. Como está esse sentimento dos participantes pelo que você tem sentido, Everane? É, nas nossas redes sociais, nos nossos directs particulares, no WhatsApp, as pessoas o tempo todo era, era uma sensação realmente de isso está acontecendo de verdade, né? Como é que é isso? Ontem nós tivemos, por exemplo, na Arena Tracto, a Dani Suzuki, que deu um show com a palestra. Tivemos show. o Hans Donner, que é a super referência de design. Tivemos Careca, o Liana Ferreira. Então, assim, é, isso só na Arena Tracto. Quando foi para Paradise, tinha Marlon Rossi, tinha o procurador do Estado junto com a gente e e, e na Vamos Que Vamos, vários painéis. Então, assim, o sentimento era de aprendizagem, conhecimento e transformação. Tracto, sempre quando a gente fala sobre tracto, é, é assim, divisor de águas. E para quem já está com a gente desde a primeira edição, que estava ontem, eles falavam, gente, como assim? O que é que está acontecendo aqui? Quando eu acho que eu já vi de tudo na Tracto, eu acho que eu já não vi mais nada. É verdade. E aí, é um sentimento realmente de realização e, e as pessoas se, serem, se sentem até homenageadas. Porque junto com o governo do Estado, e, é, o Paulo Tenório, com, com, através também da SECT, eles, a gente veio para essa ideia fazendo com que a Lagoa se tornasse essa referência. Ontem tinha o um pessoal de Salvador, de Aracaju, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que se organizou para vir para o evento. Então, assim, é o sentimento de que nós somos, sim, essa referência. E através aqui de Alagoas, através do Café de la Musique, através do Tracto Show, essa transformação acontece realmente em tempo real. É, é palpável, assim, é visível. As pessoas se emocionam, se transformam e saem energizadas porque tem outro dia e outro dia e querem mais. <risos> e é um evento cercado de descobertas, né? como a Everane acabou de citar. Qual a programação, Everane, para hoje? Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador que não teve como ir no primeiro dia. Isso. O que é está que sendo preparado para esse segundo dia? Então, as três arenas, elas continuam super ativas. Vamos que vamos, Paradise e Arena Tracto. Hoje nós teremos Otaviano Costa que está super Nome esperado, isso, na Arena Tracto. Temos também Fernando Peron. Fernando Peron, outro grande é. empresário, muito bem sucedido aqui também, né? Glícia Kelini, que é de Aracaju, especialista em comunicação, fera também. E todos os dias terminando, hoje também tem Gabriel Colada Fu, que Olha. é um fenômeno aí nas redes Sim. sociais, já que e a palestra dele lota, todo mundo junto. Então, todos os dias também tem terminado com o um show artístico. Ontem, Roberto Tiana Chique com a banda Rock and Roll, pessoal super feliz, vibrando junto. Hoje tem samba de, de periferia Olha. e amanhã tem mais programação. Eu não lembro das edições anteriores, Samba de Periferia já fazia parte da programação, essa agora é uma novidade também? É, na verdade, ela já, já passou por uma ação que a gente fez, não voltada ao Tracto Show, ah. aí foi, fez esse grande sucesso e a gente trouxe agora para E olha que evento. vocês têm monitorado o mercado de uma maneira muito precisa, né? Porque Samba da Periferia está na crista da onda também Isso. hoje. Então, vocês, vamos atrair aquilo que está dando certo, né? Para poder, Exato. no nosso produto, também dar esse corpo. É. Por favor, Reverendo. E amanhã nós temos Orkut, Opa. Juliana Morrone. Gabriel Pensador. Só nomes também. Só, e assim, fora todos os outros palestrantes que estarão conosco, que estaremos encerrando com o Rock Maracatu. Olha, bem <risos> diferente, né? Mas que coisa maravilhosa. Vai ter um momento também para o pessoal descontrair nesse caso, né? Então, quando você fala no encerramento de cada programação, de muito aprendizado, de muita troca de conhecimentos, de muito network, tem também as apresentações artísticas que promovem né, esse lazer. É isso, Isso, Evelyn? exatamente. Muito bem. O evento também oferece comodidade de deslocamento, né? Também, né? Então, explica pra gente, Everane, como é que funciona essa estratégia de deslocamento para conduzir as pessoas para o evento. Nós temos um transfer exclusivo do evento, que tem saído exclusivamente do, do Parque Shopping. E lá nós temos um receptivo nas, onde as pessoas... São, é, tem acesso ao, ao, ao transfer com valor acessível de 20 reais, as pessoas vão lá, é, é, elas conseguem ter esse, essa, esse apoio da nossa equipe e as vans elas estão saindo de meia e meia hora. Ida e volta. Ida e volta. Show e quando bola. chega lá, as pessoas também têm, têm uma operação de estacionamento. Porque como nós utilizamos o estacionamento do Café de la Musique para criar a cidade de Tracto, nós ficamos sem essa viabilidade. Ah, tá. Nós transformamos o pessoal do Pratagi, inclusive, mandar um abraço aqui para o Pratagi. 
E aí, lá junto conosco, foi o que foi feito? Tem um, um, um residencial chamado Aldeia, Sim. que é próximo. E aí, lá é feita a operação. Então, vem o transfer que sai do Park Shop, de saindo de meia e meia hora. As pessoas vão para lá. Antes de chegar no Café Della Musique, que esse, esse condomínio é um pouquinho antes, já tem uma equipe pronta pre, e preparada para poder receber o pessoal e dar o direcionamento, que também tem um, um custo bem, bem menor assim, para estacionamento, também com valor de 20 reais. E aí, as pessoas, quando chegam lá, são levadas para poder estacionar o carro. Só que é muito grande esse condomínio. Então, a gente tem outra operação de várias vans que ficam lá aguardando o pessoal que vai chegar no trânsito para ficar levando também de meia meia hora para o Café Della Music. Então, ou seja, uma logística também muito ousada, né, é. Verane? Vocês pensaram <risos> até nesse ponto, né? Isso. Falando um pouquinho para ter acesso ao evento, ainda tem possibilidades para quem não garantiu a sua presença? O que é que é preciso fazer, Verane? Olha, o evento, de fato, é um sucesso. Nós tivemos quatro tipos de ingressos. O ingresso social que esgotou, assim, super rapidinho. Depois nós tivemos o, o, o ingresso VIP que também esgotou. E agora nós temos o PES, que, são os três, que é referente aos três dias do evento, agora é referente aos dois dias do evento, e o DPES, que é um por dia. E também está quase esgotando, porque tem, existe uma capacidade máxima da casa. Então, o pessoal tem que correr. Tem que correr. Entra no site www.tractoshow.com, lá vai ter, compra aqui seu ingresso, entra rapidinho e já garante o dia. Como resumir, então, tudo isso que você tem vivido, essa experiência que você também tem conseguido transmitir para os nossos telespectadores em uma palavra apenas do que é Tracto Show? Tracto é transformação. Transformação. Everani, é, muito obrigado. Prazer. Eu agradeço. Tá? Prazer enorme. Manda um abraço para meu amigo Paulo. O Paulo deu entrevista ontem para o Fernando Palmeira. Estava num estilo parecendo mais o Gustavo Lima, rapaz. Eu disse, ali é o Gustavo Lima que está sendo entrevistado pelo Fernando. É, você é a fama ah, dele agora. É, é, também todo mundo está dizendo isso. Ainda bem que só... Que só ô, Mila, não só sou eu não, viu? Que fico dizendo isso não, né? Um abraço, Paulo, para você. Tá um cara muito querido, né? Muito querido, né? Por todos muito, nós. Muito, muito. Inclusive, todo o time. O Domingos, que é o nosso diretor Domingos comercial, também. sempre está com a gente também. Tem um Jorge que tá, também está com a gente, tem muita gente e aí. Aproveitar um abraço, o pessoal está energizado, já está todo mundo lá no Café Della Musique garantindo o dia de hoje. É, nós brincamos aqui, que o Paulo ficou parecendo o Gustavo Lima e o Domingos parece o Vin Diesel, né? Estou entrando nesse ritmo também, viu? Igual o Vin Diesel também, Domingos. Um abraço para você e toda a galera do Tracto. Com isso, nós vamos aqui nos despedindo, né? Desejando todo o sucesso do mundo. É um sucesso já reconhecido para o pessoal do Tracto Show. A Everane Calixto, ela que é responsável aí pela pasta do marketing, aqui é aquela que faz a magia acontecer, não é verdade? Parabéns a todos os envolvidos e nós vamos agora a um rápido intervalo. Final de semana nós vamos estar acompanhando esse evento e toda a repercussão na próxima segunda-feira com o um resumão desses três dias de Tracto Show no Litoral Norte, em Guaxuma, no Café de La Musique, tá? Corra, ainda dá tempo. Voltamos já.